تاسو دا جملې په انګلیسي کې څنګه وایي یاره احمد به ډېره ښه روسي ویله یا هغه کس به ډېر ښه فوټبال کاو زه درته وایم احمد یوز ټو سپیک ویری ګډ راشن هی یوز ټو پلی ګډ فوټبال تاسو د یوز ټو سټرکچر ولیده بالې په دغهسې حالاتو کې موږ له یوز ټو څخه مرسته اخلو تر څو وښیو چې په تیر کې یو عمل کېده خو اوس کې نه کېږي سلام زه نجیب لال زو یم او تاسو د انګلیش ویت نجیب یوټیوب چینل څخه د انګلیسي درسونو لړۍ ګورئ په نن درس کې د یوز ټو په اړه غږېږو لکه څنګه مې چې مخکې ویل یوز ټو یو سټرکچر دی یو جوړښت دی په انګلیسي کې یوه اصطلاح ده چې یوزد او ټو څخه ترکیب ده له دوو کلمو څخه دغه دوه کلمې په انفرادي ډول یو یو نه ترجمه کېږي دا په ټولیز یوه ټولګه ترجمه کېږي چې یوز ټو شو او دا ټولګه په دې موخې استعمالېږي چې موږ وښیو په تیر کې یو عمل موجود و خو اوس نشته یا په تیر کې یو عمل پېښېده خو اوس نه پېښېږي فرض که زه وایم چې یاره شهزاد به ډېر ښه کرکټ کاو اوس فرض که اوس یې نه کوي یا اوس ریټایر شوی دی تاسو څنګه وایي شهزاد یوز ټو پلی ګډ کرکټ یوز ټو پلی ګډ کرکټ نو دلته یوز ټو استعمالېدل استعمالول نه هغه معنا نه ورکوي ما وویل چې یوز ټو دغه یوه ټولګه ده مونږ سره هغهسې حالتونه ښيي چې په تیر کې موجود و او اوس نه دی موجود سو شهزاد یوز ټو پلی ګډ کرکټ یعنې شهزاد به ښه کرکټ کوو اوس یې نه کوي سمه ده یا زه وایم چې مای برادر یوز ټو رن ویری فاسټ ورور مې ډېره تیزه منډه وهله یا زه وایم چې آی یوز ټو سپیک الاټ ما به ډېرې زیاتې خبرې کولې اوکې نو تاسو یوز ټو د لپاره استعمالوئ چې وښه یې په تیر کې عمل موجود و خو وخت نه دی موجود ګورې یوزد تاسو به متوجه و چې دا یوز ډي لري په اصولي ډول کله چې موږ په انګلیسي کې ورب ته یا فیل ته ډي یا ای ډي ورکوو په دې معنی چې موږ یې له حال حالت څخه تیر حالت ته اړوو یعنې کله چې موږ په تیر کې یو فیل استعمالوو موږ ای ډي ورکوو نو له دې معلومېږي چې یوز ټو یوزد ډي لري نو په دې معنی چې تیر حالتونه ورسره ښودل کېږي خو په یاد مو وي چې له ټو څخه وروسته موږ هېڅ کله بیا تیر ورب بل ورب نه استعمالوو یعنې هغه ورب چې موږ یې په اړه خبرې کوو هغه فیل چې موږ یې په تیر کې یادونه کوو لکه ما چې مخکې ویل د کرکټ لوبه کول منډې وهل روسي خبرې کول ښه فوټبال کول دا فیلونه دي کارونه دي بیا د دغو فیلونو شکل تاسو پاسټ فورم یا تیر شکل نه استعمالوئ نه صرف همدغه یوزد کافي دی چې ډي لري همدا ډي خپله موږ ته ښیي چې دا تیره زمانه ده دا د تیرې زمانې شکل یا فیل یا کار دی نو بل فیل ته په پاس ټینس کې اړتیا نشته نو یوز ټو له ټو څخه وروسته تاسو چې کوم فیل استعمالوئ دا به بیس فارم آف د ورب یا روټ ورب یا د فیل هغه لیرې شوي زه ته یو اګزامپل بل هم وایم زه ته وایم چې آی یوز ټو ټیچ ماتس ما به د ریاضي درس ورکاو آی یوز ټو ټیچ تاسو ټیچ کلمه ګورئ دا د ټیچ همدغه اصلي فیل دی ریښه یې دا روټ ورب دی دا پاسټ فارم نه دی د ټیچ پاسټ فارم ټاټ دی ما ټاټ استعمال نه کړ که څه هم زه په تیر کې غږېږم اړتیا ولې نشته ځکه چې یوز ټو خپله ډي لري نو له یوز ټو څخه وروسته تاسو بیس فارم آف د ورب یا روټ فارم آف د ورب استعمالوئ ښه څنګه منفي کېږي ډېره ساده تاسو سمپل پاسټ ټینس لوستلی دی د سمپل پاسټ ټینس هیلپنګ ورب ډېډ دی نو دا هم پاس دی پاس دی تیره زمانه ده که نه نه بلې تیره زمانه ده نو هیلپنګ ورب یا اوکسلیری ورب چې موږ ورسره جملې منفي کوو سوال یې کوو په تیره زمانه کې هغه ډېډ دی بلې ډېډ راوړو د جملې سر ته ښه زه وایم چې شي یوز ټو ډرایو کار هغې به موټر چلو څنګه یې منفي کوم شي ډېډ ناټ یوز ټو ډرایو کار دلته نو بیا یوز څخه ډي لرې کوي ځکه چې ډېډ راغلی او کله چې ډېډ وي نو ډېډ خپله تېره زمانه ښيي بیا نو بل ډي ته اړتیا نشته چې موږ ورسره تېره زمانه وښیو شي ډېډ ناټ یوز ټو ډرایو کار او کوېشن ډېډ شي یوز ټو ډرایو کار ښه زه وایم همدغه اګزامپل وایم شي یوز ټو ډرایو کار هغې به موټر چلو په دې معنی چې اوس یې نه چلوي تاسو تېره زمانه کې یو عمل ښيي چې اوس نه پېښېږي زه وایم چې شي وډ ډرایو کار بالې جمله صحیح ده نو تاسو د یوز ټو پر ځای وډ هم استعمالولی شئ تر څو همدغه هدف وښیو چې په تېره زمانه کې یو عمل پېښېده اوس نه پېښېږي مخکې کېده اوس نه کېږي بالې د وډ په مرسته شي وډ ډرایو کار شي وډ ناټ ډرایو کار وډ شي ډرایو کار ښه نو توپیر یې څه دی 
توپیر دغه دی چې تاسو له وټ سره یوازې او یوازې عملونه او فعالیتونه ښایي چې فلانی دغسې یو کار کوو یا دغسې یو کار بیخې ده فرض که زویم چې آی وود واچ ټی وي ما به تلویزیون لیده خا دا تلویزیون لیدل اوس یو عمل شو یو فعالیت شو کولی شم د یوټیوب په مرسته وخیم آی یوز ټو واچ ټی وي بله صحیح ده خو که چیرې زه په تیره زمانه کې د تیرې زمانې حالت خایم یا ملکیت خایم بیا یوازې او یوازې یوز ټو استعمالوم حالت په سمانه فرق که زویم چې زه یو شاګرد وم فرق که زویم چې زه په انډیا کې یو شاګرد وم دا زما حالت وکه نه په تیره زمانه کې زه څنګه وایم آی یوز ټو بی ا سټوډنټ دلته نو به تاسو ورډ نه شي استعمالولی ځکه د یوز ټو سره دلته ما حالت خودلی او حالت زه له ورډ سره نه شم خودلی سمه ده آی یوز ټو بی ا سټوډنټ ان انډیا مای بردر یوز ټو بی ا ویری ګډ نرس شي یوز ټو بی ا ګډ ټیچر ګورې دا ټول حالتونه دي چې ورډ پکې نه شي استعمالیدلی بل ملکیت فرض که زه چې مای فادر یوز ټو هاف تری کارز زما پلار درې موټر درلودل یوز ټو هاف یعنې تاسو هغه د هډ لپاره استعمالوئ مای فادر هډ مای فادر مای فادر هډ یا مای فادر یوز ټو هاف یوز ټو هاف نو د ملکیت لپاره او حالت لپاره او د عمل لپاره فعالیت لپاره درې واړه لپاره تاسو یوز ټو استعمالولی شئ خو وډ یوازې او یوازې د عمل د خودلو لپاره بل اصطلاح بی یوز ټو ده له بی نه هدف دلته از ام آر یا ټو بی وربس دي خا نو ټو بی وربس ورپسې یوز ټو دا اوس یو بل سټرکچر شو دا یو بله ټولګه شوه دا موږ د لپاره استعمالوو چې وښیو موږ له یو کار سره عادت شوي یو سمه ده تاسو نو اوس یوز ټو هیر کوي یوز ټو خو یو بل څه و چې موږ موږ ته یې تیر عمل نه ښودل اوس راځو بی یوز ټو ته یعنې از یوز ټو ام یوز ټو آر یوز ټو دا چې ښیي دا ښیي چې موږ له یو کار سره عادت شوي یو اوس نو موږ ورسره تجربه حاصله کړې اوس موږ ته اسان دی کولی شو سمه ده یا ورسره جوړ راتللی شو سمه ده یا زه وایم چې خا یو کس تللی دی بدخشان ته فرض کې له ننګرهار تللی ننګرهار کې هوا ګرمه ده بدخشان کې هوا ډېره یخه ده نو اول کې هلته اجس کېده نه ځکه هوا ډېره یخه وه واورې وې او وروسته له دوه درې کلونو وایي چې خا اوس نو زه عادت شوم اوس له دې هوا سره عادت شوم اوس ژوند راته عادي دی هغه څنګه وایي آی ایم یوز ټو د ویدر آی ایم یوز ټو د ویدر ګورې مطلب زه اوس دې هوا سره بلد شوی یم یا زه وایم چې هی از یوز ټو اولډ پیپل هغه له زړو خلکو سره عادت شوی دی یا زه وایم چې وی آر یوز ټو دس سچویشن موږ له دې وضعیت سره اوس بلد شوی یو وی آر یوز ټو دس سچویشن سمه ده نو آر یوز ټو بل معنی نه ورکوي دا معنی ورکوي چې تاسو عادت شوی یې یا که تاسو وایئ چې ښه له د عمل سره به څنګه عادت شي یا زور سره عادت کېږم تاسو له ګیټ یوز ټو هم استعمالولی شئ نو تاسو ګیټ یوز ټو هم استعمالولی شئ بی کم یوز ټو هم استعمالولی شئ فرض که زه چې اوکی ډونټ وروي تشویش مه کوه یور برادر ویل ګیټ یوز ټو جرمنی ورور به دې له جرمنی سره عادت شي ډونټ وروي یور برادر ویل ګیټ یوز ټو جرمنی یا زه وایم چې اوکی نو پرابلم یو ویل بیکم یوز ټو انګلیش ته ویل انګلیسي سره عادت شي یا بلد شي سمه ده کولی شي تاسو یو کار هم وخیم مثلا زه له یو کار سره عادت شوی یم تاسو له یو کار یو فعالیت نوم اخلئ فرض که زه وایم چې ټیچنګ سمه ده ټیچنګ یو فعالیت دی یو کار دی زه وایم چې زه اوس له دې ټیچنګ سره یا له دې تدریس سره عادت شوی یم څنګه وایم چې آی ایم یوز ټو ټیچنګ انګلیش آی ایم یوز ټو ټیچنګ انګلیش نو یوز ټو ورپسې همغه فیل استعمالوئ البته هیر مونږ شي چې فیل به آی این جی لري ګورې ټیچ فیل دی زه آی این جی ورکوم آی ایم یوز ټو ټیچنګ انګلیش یا شي از یوز ټو ډرایوینګ بیګ ویکل یعنې هغه د غټو موټرو چلولو سره عادت شوې ده شي از یوز ټو ډرایوینګ بیګ ویکل سمه ده یا وی آر یوز ټو سپیکینګ لاوډ موږ له تیزو خبرو کولو سره عادت شوی یو نو که چیرې د عمل مشخص عمل څخه نوم اخلئ بیا بیا له یوز ټو ټو څخه وروسته همغه ورب این جی استعمالوئ په دې معنی چې تاسو د دغې کار سره عادت شوي یې سو دا و یوز ټو اګزامپل سره جوړې کوي ورډ سره یې هم مقایسه کوي چې څه توپیر لري خپل حالتونه وښیئ چې تاسو په تیر کې څه کول څه نه کول د مکتب وخت کې مو عادتونه درلودل ماشوم توب کې مو کول چې وسې نه کوئ د پانتون وخت کې مو کول چې وسې نه کوئ که چیرې له پانتونه فارغې دا ټول ورسره ووایئ د خپل ژوند 
ترسو مخه پس هم کی کنی هست وقتی جمله من فکر کنم سوالی هم کی ترسو سوند و نلری لی used to راخوا be used to هم استعمال کی be used to مطلب as am are used to be used to دی هدف لپار استعمالی نیست تاسو و خیلی او کار سره یا لی او وضعیت سره لی او حالت سره عدد شیوهی که چیزی حالت وضعیت استعمال وای نل تو be used to be used to خورست اد تو خورست دماغ وضعیت یا حالت نمخلی که چیزی تاسو وای چیزی لی او کار سر عدد شویم در توت خورست بیا اما کار استعمال وای البته فعلت بای این دیوار کوی داو یوز تو تربیه